Alright guys, welcome back to my channel. So, nandito na naman tayo para sa isang video tutorial. So, this time guys, ang gagawin lang natin ay kung paano mag-install ng Ryzen 5 processor sa motherboard. Okay, so I have with me here is a Gigabyte A320M uh, model, Gigabyte. And then Ryzen 5 3400G. So, they are both AM4 socket. So, ang papakita ko lang ngayon is kung paano natin install ang processor sa board. Kasi, uh, meron akong re-upload na video which is the full setup kung paano mag-assemble na isang computer. So, we'll wait nyo na lang yun. So, etong video nito is definitely will be a short video lang para sa mga nagre-request lang kung paano install ang processor sa motherboard. So, to give you a uh, short background ng Ryzen 5. Ang Ryzen 5 na to is uh, equipped with built-in GPU which is Vega Graphics. So, running at RX 11 na ito. So, for the beginners up to mid-gamers, pwede na ito. Pwedeng pwede na itong processor nito kahit wala uh, ang external video card nyo. So, as proven and tested, they can run their games at mid settings so probably panalong panalo na tayo dun so syempre kumpitin pa rin kayo sa performance ni Ryzen 5 nandiyan naman yung mga higher processor natin naka line up na sa market so if you have the budget ika nga pwede rin naman kayong bumili ng external video cards okay so simulan na natin ang pag install ng processor yun nga pala guys yung mga hindi pa pala nag subscribe sa channel ko kindly subscribe na and thank you sa mga nakapag-subscribe na thank you sa mga nakapag-subscribe na okay ang ganda ng board coming from gigabyte gigabyte baka naman ayan so yun nga pala guys bago ko pinasok yung mga parts na to sa loob ng bahay na disinfect ito isa-isa flashback ayan guys nagtataka siguro kayo kung bakit nandito yung mga parts ng computer ayan syempre bago ang lahat bago ko assemble yung PC na yan syempre iniisa-isa namin yan disinfect namin yan with alcohol so at least ba para safe lagi so ayan and a flashback. So for now, ang kailangan lang natin tong board, itatabi na muna natin ito. Then yun, bagong-bago, sealed. Rise and 5. Rise and 5. So shout out kay Sir Edward. Sa kanya po tong unit na to. Maraming salamat, Sir. Then, bukas na bukas, makukuha nyo na po itong unit nyo. Ito, oh, ayaw yan. Ayaw, ayaw. Pabukas ha. Alright. Ayan. AMD. <laughs> Baka naman. <laughs> oh, panalo. Panalong panalo. You know, guys. Ryzen 5 3400G. Wow. Yusa. Okay. Madali lang ang pag in Actually, madali lang ang pag install ng processor eh. Kaso, guys. Ang... Ang... ang Mag-ingat lang kayo. Pag ilalapat nyo na yung processor sa board Dahil itong mga processor na to May mga pins yan sa likod Iwasan lang natin madent Once na nadent yan Ay nako, mamumroblema na tayo guys Alright Ito siya Okay As you can see Ito, explain ko lang mabuti as you can see, itong heatsink niya, ang, ang bolt-in ng socket niya is apat na screws. Yan. 
Pero ang nandito sa board niya is ganito siya. Ganito siya. Ayan. Ito ang yung mga ano, etong klase ng toy, etong yung mga clip type. Pero para mag para ma-install natin tong heat sink niya, kailangan andiyan ka muna. Kailangan is ang aking sandata. Ayan. Tanggalin natin to. Itong dalawang to. And then itong dalawang to magiging spare nyo na. Once na nagpalit kayo ng heat sink. So, tanggalin lang natin to. Ayan. Huwag nyong itatapon to guys. Magkagamit pa natin yan. Mahirap makahanap ng ganyan. So, ayan. Tanggalin lang natin siya. Okay. Napakadali lang po. Sundan nyo lang ang step by step. Kahit kayo, kayang-kaya nyo mag-install ng processor sa board. O nga pala guys, itong video tutorial na ito ay para lamang po sa mga hindi pa nakakaalam. So, install na natin itong processor sa board. So, ingat lang dahil very sensitive po ang processor guys. So, ito, hilain lang natin ng konti. Hilain nyo lang and then up nyo lang. And then, ang indication po natin guys ay yung arrow. So, kailangan yung arrow, nakatapat din siya dun sa arrow ng board. So, ang arrow ng board ay yun. So, dun natin itatapat yung arrow. Okay, yan. Dahan-dahan lang guys. Iwasan lang, ng, iwasan lang yung pagdiin. So, ilapat, ilapat nyo lang ng konting-konti, ng dahan-dahan. So, yan. Guys, make sure wala siyang, walang nakaangat. And then, yun. After is, baba na ito. And then, i-clip sya sa side. So, guys, next thing to do is, eto, wag nyo nang lalagyan ng thermal paste. Kasi dahil ito ang heatsink nya, meron na syang pre-applied na thermal paste. Ayan. Ayan na, meron na sya. Meron na siya. So no need niyo nang magdagdag dito kasi kakalat lang sa sabog lang. Tsaka possible mag-cause ng damage sa processor. So 'yun nga, natanggal na natin yung dalawa dito. So next thing to do is 'yan. Ilalapat lang natin yung apat na screws. Apat na screws. Sakto 'yan. Hindi naman gagawin ni Gigabyte and AMD kung Di ba? Ayan, so Higpitan na natin yung four screws Mas maganda, i-criss cross natin So, dun and then dito Para balance, ano Para balance yung ano Paglapat ng heatsink Ayan guys Da. Huwag nyo munang higpitan Basta paikutan nyo lang I-criss cross nyo lang Tansyayin nyo lang Siyempre Ang binili nyo Ingatan nyo diba? So Sa tamang pamamaraan nyo gawin Right Ayan Okay Okay Kusa namang ano eh, kusa namang maghihigpit yan eh. Ibig sabihin kung wala ka nang maikot, sagad na yun. Yan, yan okay na doon. So, dito naman. Yan, okay na din. Next is, ito. So, yan, okay na din. Last. Yan, okay na rin. And then, lastly, itong 4-pin niya. Yan. So, 4-pin niya. Tingnan nyo lang yung CPU fan. Doon nyo lang isasaksak isasak ito. So, ayan siya. Okay? So, ganun lang kadali guys. Kung sinundan nyo yung step-by-step -step procedure ko, yeah, after yun yung mapanood tong video to, kayang-kaya nyo na mag-install ng processor sa inyong board. So, that's it for now guys. Maraming maraming salamat. Again, yung mga hindi pa nang pag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel, Kuya Tons PC Guys. Maraming salamat and God bless us.